ஃபோலேட் இது வந்து ஒரு பி விட்டமின் சின்ன குழந்தைகளுக்கு கேர்ள்ஸ்க்கு நம்ம கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து இந்த மாத விடாய் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த் வந்து புரத சத்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பருப்பு வகைகளில் இருக்குது ஸோ அவங்க உணவில் மத்திய உணவு நைட் உணவு இல்லை கால உணவு மத்திய உணவு ரெண்டுலேயுமே புரத சத்து கொடுக்கணும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் நான்வெஜ் எடுக்கிறவங்க அசைவ முறை எடுப்பாங்கன்னா முட்டை அப்புறம் ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் இப்போ ரத்த சோகை இருந்தால் அவங்களுக்கு எப்போ அவங்க கர்ப்பமாக ஆகிறாங்களோ அப்போ அந்த குழந்தைக்கு வளர்ச்சியை பாதிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இப்போ யார் வந்து உடம்பு இடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னா இல்லை அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இல்லை தைராய்ட் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க உணவில் லோ கிளைசமிக் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சின்ன பசங்க பிசிஓடி நிறையா வருது அவங்களுக்கு மருந்தே வந்து டயபெட்டிஸோட மருந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம லோ கிளைசமிக் உணவு எடுக்கணும் என்ன எடுக்கணும் நல்ல உணவு கொடுத்து அவங்களோட அயோனை நல்லா வச்சு ஃபோலேட் இது வந்து ஒரு பி விட்டமின் இது ரெண்டுமே நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கு கேர்ள்ஸ்க்கு நம்ம கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து இந்த மாத விடாய் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த் வந்துடும் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் எப்போ அவங்களுக்கு மாதம் மாதம் இந்த வந்து மாத விடாய் வந்துடுதோ அவங்களுக்கு வந்து உடம்புலேருந்து இரும்பு சத்து குறையுது அதனால் நம்ம ஆரம்பிக்கிறச்சே வந்து இந்த ரத்த சோகையோடு ஆரம்பித்தோன்னா அப்போது அவங்களுக்கு இந்த மாத விடா வந்த உடனே மாதம் மாதம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இரும்பு சத்து வெளியில் போகிறதுனால இவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் முன்னாடியே நம்ம சரி பண்ணிட்டோன்னா இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ நம்ம பெண் குழந்தைகள் தான் இந்த நாட்டுக்கு தாய் ஆக போகிறாங்க ஒரு பல வருஷம் கழிச்சு அதனால் அவங்க ஹெல்த்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இவங்க வந்து அடல்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அப்போது அவங்களுக்கு இரும்பு சத்து சுண்ணாம்பு சத்து புரத சத்து ஜிங்க் சத்து செலினியம் சத்து ஃபைபர் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா புரத சத்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பருப்பு வகைகளில் இருக்குது நம்ம ஊரில் பதினாறு விதம் பல விதமான தானியங்கள் கிடைக்குது மூக்கடலை மொச்சை பச்சை பயிறு அந்த மாதிரி அப்போது இது வந்து பருப்பு அப்படின்னு எடுத்தோன்னா துவரம் பருப்பு சிறு பருப்பு கடலை பருப்பு அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு விதம் இருக்குது ஸோ அவங்க உணவில் மத்திய உணவு நைட் உணவு இல்லை கால உணவு மத்திய உணவு ரெண்டுலேயுமே புரத சத்து கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் நான்வெஜ் எடுக்கிறவங்க அசைவ முறை எடுப்பாங்கன்னா முட்டை அப்புறம் ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் பட் ஃபிஷ்ஷும் சிக்கனும் பண்ணுறது நிறைய எண்ணெய் போடாத வறுக்காத இதை வந்து குழம்பு மாதிரி பண்ணி அந்த குழம்பில் கூட ரொம்ப காரம் போடக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப காரம் போட்டால் என்ன ஆகும்னா இது வந்து நிறைய உணவு எடுக்க முடியாது நம்மளுக்கு ஃபிஷ்ஷு நிறைய வேணும் அண்ட் சிக்கன் நிறைய வேணும் குழம்பில் இருக்கிற காரமும் உப்பும் குறவாக போட்டால் தான் அவங்க அந்த குவான்டிட்டி எடுக்க முடியும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ புரத சத்து ரொம்ப முக்கியம் இதை தவிர புரத சத்து எதில் சைவ முறையில் கிடைக்குதுன்னா பால் பால் தயிர் பனீர் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோலேட்டுங்கிறது பி டுவெல் பி விட்டமின் இது எதில் இருக்குது ஃபோலேட் வந்து எல்லா பருப்பு வகைகள்லேயும் இருக்குது பச்சை நிற உள்ள காயில் இருக்குது அதனால் அதை நிறைய கொடுக்கணும் இப்போ பி டுவெல் எடுத்தோன்னா இது வந்து சைவ முறையில் அந்த அளவு இல்லை 
இது வந்து அசைவ முறை இருக்கிற உணவு அதாவது சிக்கன் ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது ஸோ சைவ முறையில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும்னா அவங்க பால் குடித்தாங்கன்னா சிறிய அளவு வரும் இல்லைன்னா நிறைய அவங்க வந்து நார் சத்து உள்ள உணவு இதை எடுக்க எடுக்க அவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்பில் நல்ல கிருமி வந்து அவங்களுக்கு இந்த பி டுவெல் சத்து வந்து கொடுத்துரும் அதனால் பி டுவெல்லும் முக்கியம் ஃபோலேட்டும் முக்கியம் இரும்பு சத்தும் முக்கியம் இது மூணும் சரியாக எடுத்தாலே பல விதமான ரத்த சகுகை சோகையை தவிர்த்துக்கலாம் இப்போ ரத்த சோகை இருந்தால் அவங்களுக்கு எப்போ அவங்க கர்ப்பமாக ஆகுறாங்களோ அப்போ அந்த குழந்தைக்கு வளர்ச்சியை பாதிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அவங்க முதலியே அவங்க உடம்பு சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் ஹெல்த்தை அவங்க பெட்டராக வச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜிங்க்கு ஜிங்க் எதில் இருக்குது அப்படின்னா எந்தெந்த உணவில் நிறைய நார் சத்து இருக்கோ அதில் ஜிங்க் சத்தும் இருக்குது அதே மாதிரி செலினியம் செலினியம் எந்தெந்த நார் சத்து இருக்கோ அந்த உணவுலேயும் அது இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா முக்கடலை மொச்சை இதெல்லாம் தோலோடு இருக்குது அதே நம்ம வந்து சிறு பருப்பு இல்லை துவரம் பருப்பு அப்படின்னு எடுத்தோன்னா அந்த தோல் இல்லை ஸோ அதில் நார் சத்து அந்த அளவு இல்லை அதனால் நார் சத்து உள்ள தோலோடு இருக்கிற உணவு இல்லை சேப்பரிசி கம்பு தெனை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லைன்னா வந்து நம்ம பச்சை நிறம் உள்ள காய்கறிகள் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து செலினியம் கிடச்சிடும் இப்போ செலினியம் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம உணவில் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லை நம்மளோட ஒர்க்கிங் கல்ச்சரில் நம்மளுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்போஷர் வந்து இந்த மாதிரி பொல்யூட்டன்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே நிறைய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இது எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிடேஷனால் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம செலிமியம் விட்டமின் சி விட்டமின் இ எல்லாமே எடுத்தால் அதை கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் ஸோ அந்த ஆக்சிடேஷனை தவிர்க்கிறது அண்ட் ஃப்ரீ ரேடில் குறைக்கிறதுக்கு இது தான் ஹெல்த்து ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து செலினியம் இது நம்ம எடுக்க எடுக்க நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஆக்சிடேஷனை குறைச்சிடும் இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு ப்ர ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இவங்களோட உடம்புக்குள்ளே பார்த்தா நிறைய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஏன்னா ஆக்சிடேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் இதை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம செலினியம் விட்டமின் சி விட்டமின் இ எல்லாமே எடுக்கணும் இப்போ விட்டமின் சி சத்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது எலுமிச்சம்பழம் ஆனால் நம்ம எலுமிச்சம்பழத்தில் என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணிவிட்டு உடனே யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு தான் ஃப்ரெஷ் லைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா உணவில் கூட இதை உடனே நம்ம கட் பண்ணி உடனே போட்டுட்டு ரசமாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து சாலட் ரொம்ப நல்லது சாலட்டில் போடலாம் இல்லை தண்ணியில் போட்டு நம்ம ஜூஸ் மாதிரி குடிக்கிறோம்னா உடனே புழிஞ்சு உடனே சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் நம்ம உடம்புல அந்த அளவு விட்டமின் சி சத்து கிடைக்க ஒரு சான்ஸ் இருக்கு பட் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி வந்து பெரிய நெல்லிக்காயிலையும் இருக்கு நம்ம ஊரில் பெரிய நெல்லிக்காய் நிறைய கிடைக்குது ஸோ நம்ம இதை ரெகுலராக சாப்பிட்லாம் இதில் விட்டமின் சி சத்து உலகத்திலேயே ஜாஸ்தியான எந்த உணவில் விட்டமின் சி சத்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பெரிய நெல்லிக்காய் தான் இப்போ பெரிய நெல்லிக்காவை பச்சையாக சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் வேக வச்சு உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு நம்ம வேக வச்சோம்னா இதை நம்ம தாராளமாக எடுத்து சாப்பிட்லாம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த விட்டமின் இ சத்து இது வந்து எல்லா உணவுலேயுமே இருக்குது அதாவது எண்ணெய் பண்டங்கள் நம்ம எந்த எண்ணெயெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து சீட்ஸ்லேருந்து தான் எண்ணெய் எடுக்கிறோம் எள்ளுலேருந்து எண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெய் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடலை வேர் கடலை இல்லை நிலக்கடலை இதுலேருந்து எண்ணெய் எடுத்தால் இது வந்து கிரவுண்ட் நட் ஆயில் ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகள் நம்ம வந்து எடுத்தோன்னா இது வந்து விட்டமின் இ சத்து இருக்குது இதுவுமே நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் இது ரொம்ப நல்லது இப்போ யார் வந்து உடம்பு இடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னா இல்லை அவங்களுக்கு டயபட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது இல்லை தைராய்டு நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க உணவில் லோ கிளைசமிக் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் 
இந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவாக இருக்கிற உணவு இப்போ லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கைக்குத்தல் அரிசி வந்து வெள்ளை அரிசியை விட லோவர் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ நம்ம கைக்குத்தல் அரிசியை எடுத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உணவில் வந்து குறவு வந்து இந்த குளுக்கோஸ் ஏற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இப்போ சின்ன பசங்க பிசிஓடி நிறைய வருது அவங்களுக்கு மருந்தே வந்து டயபட்டிஸோட மருந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இது தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம லோ கிளைசிமிக் உணவு எடுக்கணும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போது உணவே வந்து இப்போ சேப்பு அரிசி எடுக்கிறவங்க கைக்குத்தல் அரிசி எடுக்கிறவங்க பிரச்சனை இல்லை பட் யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னது அவங்க வந்து ஒரு அதாவது சாப்பிட முடியல அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா எப்படி ஒரு உணவை நம்ம கொஞ்சம் குறைக்க முடியும் குளுக்கோஸ் ஏற்றுறாம குளுக்கோஸ் ஏற்றக்கூடாது ஸோ லோ கிளைசமே எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒயிட் ரைஸ் எடுத்து நிறைய பருப்பு போட்டுக்கணும் அண்ட் அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கணும் அண்ட் அது கூட சாப்பிட்ற உணவு வந்து அசைவமாக இருந்தால் முட்டை சைவமாக இருந்தால் பன்னீர் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாப்பிட்ற உணவு வந்து கொஞ்சம் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம உணவில் என்னென்ன எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா புரத சத்து அப்புறம் விட்டமின் சி ஃபோலேட் பி டுவெல் ஜிங்க் செலினியம் விட்டமின் ஏ டிஇ கே இப்போ ஏடிஇ கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் சொல்கிறோம் இது வந்து இப்போ டிங்கிறது நம்ம வந்து வெயில் நம்ம உடம்பில் பட்டால் இது வந்து சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் இல்லாத பிட்வீன் லெவன் ஏஎம் அண்ட் த்ரீ பிஎம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ட்வைஸ் அ வீக் வாரத்தில் ரெண்டு முறை பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினோரு மணிலேருந்து மூணு மணிக்குள்ளே இந்த டைமில் நம்ம வந்து வெயில் நம்ம உடம்பில் பட்டால் நம்மளுக்கு விட்டமின் டி சத்து வரும் எல்லோரும் கேட்பாங்க ஏ காலையில் தானே நம்ம வெயில் சூரியனை பார்க்கணும் அது வந்து கண்ணுக்கு அது வந்து சூரிய நமஸ்காரமுக்கு அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறது ஸோ விட்டமின் டி இந்த மாதிரி இல்லாதவங்க உணவு மூலமாக எடுக்கலாம் அசைவ மூலையில் விட்டமின் டி இருக்குது பாலில் இருக்குது சில ஃபார்ட்டிஃபைட் இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபஸ்ட் சீரியல்ஸில் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில எண்ணெய்களில் கூட போட்டு கொடுக்குறாங்க இது எதுவுமே உங்களுக்கு சரி வரல அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் இ வந்து எண்ணெய்களில் இருக்குது கே வந்து நிறைய அந்த க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குது விட்டமின் ஏ வந்து கேரட்லேயும் இருக்குது ஏன்னா அதில் ப்ரீகர்ஸ் பீட்டா கேரட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் ஏ வந்து என்ன டா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லா உணவையும் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்ம ஃபைவ் ஃபுட் குரூப்ஸ் தானியங்கள் அதாவது நம்ம சேப்பரிசி அதெல்லாம் அடுத்து வந்து புரத சத்து உள்ள உணவுகள் மூணாவது வந்து காய்கறிகள் இதில் ஆரஞ்சு கலர் பச்சை கலர் சேப்பு கலர் அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்ஸு சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொய்யாப்பழம் வாட்டர் மெல்லன் என்ன சீசனோ அந்த சீசனல் ஃப்ரூட்டு அப்புறம் பால் பால் தயிர் மோர் அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி உணவை எடுத்துகிட்டு நம்ம ரெகுலராக வந்தோன்னா நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம்